ഹായ് ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് എവിടെയാണ് വീണേ പോകുന്നത് അടുത്ത മീൻ വേടിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിഷിംഗ് ഹപ്പിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര ഫിഷിംഗ് ഹപ്പാണ് അത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായൊരു ഫിഷിംഗ് ഹപ്പാണ് നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നാലും ഞാൻ ആ ഹപ്പ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇരുപത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഫിഷിംഗ് ഹപ്പാണ് അപ്പോൾ മറ്റേക്കും അല്ല നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ ഒന്ന് വന്നേക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ കേരളയുടെ അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ കൊല്ലത്തിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഫേമസ് ഹബ് ഫിഷിംഗ് ഹബ്ബ് ഫിഷിംഗ് ഹബ്ബ് അതായത് ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് ട്രേഡിങ്ങും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ നീണ്ടകര ഹാർബറിലാണ് നമ്മൾ വന്നത് അപ്പം നീണ്ടകര ഹാർബറിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തികുളങ്ങര മാർക്കറ്റാണ് അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നതിൻ്റെ ആ സൈഡിലായിട്ട് വരും ശക്തികുളങ്ങര മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ട് രാവിലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാർക്കറ്റ് ഓണാവുന്നത് ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് പത്ത് മണിക്ക് അവസാനിക്കും അതായത് വെളു രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് അവസാനിക്കും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ആ സമയം അതായത് പത്ത് മണിക്കൊക്കെ വലിയ സൂര്യനൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഡോൾഫിൻസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു ഏരിയ അതിന് ഫേമസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീണ്ടകര മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബ്രിഡ്ജ് കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകണം അതായത് ചവറ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ ആ കാണുന്നതാണ് മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ബ്രിഡ്ജ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴാണ് എന്നിട്ട് ഇടത്തോട്ട് വളഞ്ഞ് റോഡിൽ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് വളഞ്ഞ് കയറുമ്പോഴാണ് ഈ നീണ്ടകര മാർക്കറ്റ് വരുന്നത് അവിടെ എൻട്രി ഫീയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇരുപത് രൂപയോ മുപ്പത് രൂപയോ മറ്റോ എങ്ങാണ്ടാണ് എത്രയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് താണ്ട വളഞ്ഞ് ഇടത്തോട്ട് പോയി ആണ് നമ്മൾ ആ മാർക്കറ്റിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഗേറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോഴേ വീണ ഇടത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ വീടുകൾ കാണാം ഇവിടെ ഈ കടകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വീടുകൾ കാണാം ഞാൻ പണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണക്ക മീനൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അവർ വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ നാട്ടിലോട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെളിയിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഉണക്ക മീനൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു അത് വിലക്കുറവായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണാം അതാ കണ്ട 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 സൈഡിലൊക്കെ ആ സൈഡിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാണ് നോക്കട്ടെ ഈ അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ വല്ലതും കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഉണക്ക മീൻ എവിടെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ആ ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെ കണ്ടോ എന്നിട്ട് ആ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം ഈ വലത്തെ സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് പള്ളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അന്നൊരു ഫേമസ് പള്ളിയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പള്ളി കഴിഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ എൻട്രൻസ് വരുന്നത് ആ ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെ അതെ അതെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി ഇവിടെ ഭയങ്കര ഫേമസ് പള്ളിയാത് ആ ഉണ്ട നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് എൻട്രൻസ് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറണ്ടേ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇടത്ത സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ ഇതേ മറ്റേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ആദ്യം വന്നത് അപ്പം ഇവരുടെ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസും കടലിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ഇഷ്യൂസൊക്കെ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിനു മുമ്പ് നം രണ്ട് ഇറ്റാലിയൻ നാവികരെ ഇവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മളെ രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന് ആ ഇറ്റാലിയൻ നാവികരെയൊക്കെ ഈ പോലീസ് ആണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ ഷെഡുകളെല്ലാം വേണം ഇവിടെ എല്ലാം ആണ് ഈ ബിസിനസ് നടക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോകും പിന്നെ ഈ വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ ലോറികളൊക്കെ ആ ലോറികളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനം വെളിയിലോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും തമിഴ്നാട്ടിലോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിന്നെ ഇമ്പോർട്ട് കുറേ കച്ചവടക്കാർ വലിയ വലിയ കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അവരും എടുത്തിട്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ അവർ പ്രോസസ്സിംഗ്
ഇവിടെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡോൾഫിനെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ എല്ലാം അപ്പുറം ഉണ്ട് ഡോൾഫിൻ ഇത് ഇതിച്ച് കൂടെ വലിയ വെള്ളം കണ്ടോ ഈ വള്ളത്തിൽ നിന്ന് സൈഡിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലും ഫ്രീസറെ വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ എല്ലാം ഓരോ അറകൾ വന്നിട്ട് ഫ്രീസറെ വെച്ചേക്കുള്ള അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വന്ന് കുടിച്ചോണ്ട് വരാൻ നേരത്ത് ഇതങ്ങ് ചീത്തയായി പോയി വെയിലത്ത് കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് ലേലം വിളിക്കും കണ്ടോ ഓരോ ബക്കറ്റും വെച്ചിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ചാണ അതിൽ സൂപ്പർ അയലയും ചാണ അങ്ങനത്തെ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇനി ഒരു നേരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോകണ്ട അങ്ങോട്ട് കണ്ട കണ്ടുപോയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച് ഇവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച് ലേലം വിളി പന്ത്രണ്ട് എണ്ണൂറ് പൊട്ട കണക്കിന് പൊട്ട പൊട്ടയുടെ വിലയാണ് പറയുന്നത് അല്ല ഒരു മീൻ്റെ വിലയാണ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വാടി പോയപ്പോഴുള്ള കണക്കിന് കൊണ്ടുള്ള ഈ കൊക്കൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ സ്ട്രോങ് കൊക്കായിട്ട് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരുത്തിരി മേടിച്ചു പോകും അത് വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വിൽക്കും ഇത് കണ്ട ഇത് ഇത് ഇപ്പം ആരോ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് നിന്നിടുത്ത് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ആരോ ഒരാൾ മൊത്തത്തിൽ മേടിച്ച് എന്നിട്ട് അയച്ചിട്ടിട്ട് വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റി കൊണ്ടുപോകും ഇത് നമ്മളിവിടെ നിലം പറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അപ്പോൾ ഈ വടക്കോട്ടൊക്കെ ഇത് മാന്തൾ മാന്തൾ എന്ന് പറയും ഭയങ്കര അങ്ങനെയുണ്ടോ അവർ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി വണ്ടിക്കകത്തോട്ട് കയറ്റി അത് വേറെ എവിടേക്കും കൊണ്ടുപോകും ആ അപ്പോഴേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന സമയം ഭയങ്കര മോശമായിട്ടുള്ള സമയമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ബിസിനസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോയി പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് അവരുടെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കിട്ടുമില്ലെന്ന് പറയാം എന്തായാലും നോക്കാം ഭാവി ചെലുത്തണം പാതാളം ഒന്നും പറയുന്ന പറയും ഇത് കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി പണ്ട് ഇത് വേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ പണ്ട് വേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ സംഭവം അമ്മ എങ്ങനെ വില ഓ നമുക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ വലിയ മീന വിലയല്ലേ അയലെ എങ്ങനെ ഇല്ല മൊത്തം ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഏഹ് എത്ര എണ്ണം കിട്ടും വില എനിക്കറി ഭയങ്കര വിലയാന്നറിയാം ഒരു കിലോ നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു 
ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ എത്ര മീനൊക്കെയാണ് മേടിച്ചെന്നും അതിൻ്റെ വിലകളും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇതും കൊണ്ട് ഇനി നല്ലൊരു ഫുഡ് കഴിക്കണം അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ടതൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കുന്ന ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രായോഗികമല്ല ഒരു ഇതുപോലെ സമയം എടുക്കും വീട്ടിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ എവിടെ ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു പുറത്തൊരു നല്ല ഹോംലി ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു കടയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തോ ഇല്ല കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ മിനി ഗേറ്റ് വഴി ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ഈ കടയിലോട്ട് വരുന്നത് ഫോർട്ടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മിനി ഗേറ്റിലോട്ട് ആദ്യം വരണം മിനി ഗേറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സക്രിയ ചേട്ടൻ്റെ സെൻറ്റ് ജോസഫ് സക്രിയ ചേട്ടനും ചേട്ടൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനും കൂടെ നടത്തുന്ന ഒരു ഹോട്ടലാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ വീഡിയോകളിൽ അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ച മീൻ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് തനതായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലിൽ കറി വെപ്പിച്ച് അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഭിപ്രായം പറയുകയാണ് രീതി പക്ഷേ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നില്ല നമ്മൾ മേടിച്ച മത്തക്കറിയുടെ സെയിം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഊണും പിന്നെ മീൻ കറി വെച്ചതും അതായത് മത്തിക്കറി പിന്നെ അത് കണക്ക് മീൻ വറുത്തതും അയല വറുത്തതായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഓർഡർ ചെയ്തത് ഉള്ളത് പറയാമല്ലോ അസാധ്യ രുചി സൂപ്പർ അപ്പൊ ചോറിന്റെ കൂടെ മീൻ കൂട്ടാനും പൊരിച്ച മീനും മാത്രമല്ല അവിയലും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കോവയ്ക്ക മെഴുക്കുരട്ടിയും നാരങ്ങ അച്ചാർ കൂടിയും സാമ്പാറ് <laughs> 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 ഇവിടുത്തെ മീൻകറി അട്ടിപ്പൊളിയാണ് ആ മീൻകറിയുടെ കളർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു ആ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും റെഡ് അല്ല ഒരു യെല്ലോ ഇഷ് ടു റെഡ് അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കൊടമ്പുളിയൊക്കെ ഇട്ട് തേങ്ങ അരച്ച് നല്ല സൂപ്പർ കറിയായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കൊടമ്പുളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിവിടെ വടക്കംപുളി എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം തിരക്കുള്ള ഒരു ഹോട്ടലാണ് മീൻ അധികം വെന്തട്ടെയൊന്നുമില്ല അതായത് ഞാൻ പലയിടത്തും പോകുമ്പോൾ തന്നെയും എല്ലായിടത്തും ഈ നമ്മുടെ കേരള കേരളീയർ മീൻ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാടിട്ട് ഉപയോഗിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ കറക്റ്റായിരുന്നു പരുവ എനിക്ക് ഒന്ന് ടു ടു ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് മാക്സിമം കറിയിലേക്ക് ഒരു മീൻ ഇട്ട് വേവിക്കേണ്ട ടൈം പക്ഷേ അത് എങ്ങ് പോയിട്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പം ആ ഒരു സെയിം പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ട് തോന്നി അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിലുള്ള ആ ഒരു പ്രോട്ടീനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അധികം നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല ഓവർ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് പക്ഷേ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും നല്ല പനി പോലെ ഇരിക്കും അട്ടിപൊളിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ചാള മത്തി അങ്ങനെയുള്ള പൊടി മീനുകളൊക്
മീൻ ഫ്രൈയും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അയലയാണ് മേടിച്ചത് പിന്നെ അത് ഞങ്ങളുടെ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാത്തന്നൂരാണ് ഈ ചാത്തന്നൂര് മുതൽ ഈ നീണ്ടകര ഹാർബർ വരെ വരണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏകദേശം മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്ററും മുകൾ ദൂരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോ മാറുമ്പോൾ ഈ തനതായിട്ടുള്ള മീൻ കറിയുടെ ടേസ്റ്റും അതേ ജോഗ്രഫിക്ക് അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ മീൻ ഫ്രൈ ഞങ്ങളുടെ ഏകദേശം ഒരേ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പിന്നെ സക്രിയ ചേട്ടൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയും കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഭക്ഷണം അടിപൊളി സൂപ്പർ രുചിയായിട്ട് മാറി അതായത് തനതായിട്ടുള്ള വീട്ടിലെ ഊണ് തന്നെയായത് സാധാരണ ബോർഡിൽ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ വീട്ടിലെ ഊണെന്ന് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അട്ടിപ്പൊളി ഫുഡായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നീണ്ടകരയിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീണ്ടകര ഹാർബറിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് മിനി ഗേറ്റ് വഴി വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം മുൻ കുറെ അല്പം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് സക്രിയ ചേട്ടൻ്റെ ഈ ഹോട്ടലിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ ആ ഊണിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അനുഭവിച്ച് തന്നെ അറിയുക രാവിലെ അഞ്ചര മുതൽ പത്ത് മണി വരെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടൈം അതിനുശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണി വരെ ലഞ്ചും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് മെയിനായിട്ടുള്ള മീൻ വിഭവങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് മീനിൻ്റെ വിഭവങ്ങളാണെങ്കിലും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇറച്ചി അതായത് ചിക്കനും ബീഫും എല്ലാം ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നീണ്ടകര ഹാർബറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നല്ല സൂപ്പർ സീനറി ആണ് ഇതാണ് പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരുപാടുണ്ട് പിന്നെ അപ്പം ഞങ്ങളൊന്നും എന്തൊക്കെ മേടിച്ചു നൂറ് രൂപയുടെ ചൂട് മേടിച്ചു നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുണ്ട് മത്തോലി മത്തോലിയുടെ വലുത് പിന്നെ എന്ത് മേടിച്ചു കൊഞ്ച് മേടിച്ച് പിന്നെ ചാള ചാള അല്ലെങ്കിൽ മത്തി കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് വെറുപ്പിക്കുന്ന ലഗേജ് അപ്പോൾ ഇത് മീൻ മേടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്പോട്ടാണ് വില കുറച്ച് കിട്ടും അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലുത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുക താങ്ക് സോ മച്ച് അടുത്ത വീഡിയോ മേക്കാണെന്ന് ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ഷൈനിങ് ഓഫ്